மீடிய நண்பர்களுக்கு முதல்ல மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் வந்துட்டு பெங்களூரில் சென்னை கிருஷ்ணகிரி ஒசூர் இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் ஷூட்டிங் இருக்குது சென்னையில் வந்துட்டு நீ பிரசன் வீட் நண்பர்கள் சுதந்திர ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு நம்மளை இன்ஃபார் பண்ணியிருந்தார் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த பார்த்ததில் இவ்வளோ மீடியாவில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் நாங்கள் அதிகமாக பெங்களூர் காடை படம் தான் பண்ணுறது மீடியாவில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் இவ்வளோ பார்க்கும்போது ரொம்ப வேர்ப்பாக இருக்குது ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்குது சார் ஸோ அந்த படத்தோட வெற்றிக்கு வந்து இப்போ முதல் காரணம் நல்லா இருக்குது வெற்றி தெரியுது எதிரே தெரியுது நம்மளுக்கு அதனால் மீடியா நீங்கள் நினச்சிங்கன்னாக்க சின்ன படத்தை இருந்தும் பெரிய படம் எந்த மாதிரி படமாக இருந்தாலும் மக்கள்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த படத்தை வெற்றி நிறைய கொடுத்துருக்கீங்க இந்த படத்துக்கும் கொடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த படத்தில் வந்துட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தேன் டைரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஹீரோ சிவா சாருக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நானும் அவர் வந்துட்டு சேர்ந்து விருதுமன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அவருடைய ஃபஸ்ட் படம்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கூட்டணியாக முதல்ல அந்த படத்தில் இணைஞ்சோம் அந்த படமும் ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஓரளவு நல்லா போயிட்டு அதே கூட்டணி இப்போ நாங்கள் திரும்பி ஊங்கி அடித்த ஒன்றை டன் ரைட்டில் வந்து நாங்கள் இப்போ மூவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் என்ன தாங்க சார் ஒரு புது ஒரு வித்தியாசமான இதெல்லாம் இது முன்னாடி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க வித்தியாசமாக சிங்கிள் ஆக்டர் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா ஒத்த கல் செருப்பு நம்ம பார்ட்டி பண்ண சார் படம் ஒன்று வந்திருக்கோம் அது சக்ஸஸ் ஆன படம் தான் அது ஒரு ட்ராக்கில் வந்துட்டு போயிருக்காது சிங்கிள் ஆக்டர்ஸ் தான் ஸோ இப்போ இந்த ஒன்றரை டைம் வெயிட்டு கூட வந்துட்டு இது ஒரு ட்ராக்கில் போயிட்டு இருக்குது ஸோ இதில் ஆக்ஷன் கூட கலந்து என்ன மக்களுக்கு தேவையோ என்ன மாதிரி வரணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரு இதில் என்னென்ன சார் ஃப்ளைட் வந்து நான் தான் வைலண்ட் வேலு அப்படின்னு என்னோட பேர் பேங்களூர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் நான் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆக்ஷன் சொல்லி சொன்னாருங்க சார் கான்செப்ட் என்னென்னு சொல்லி கேட்டேன் போய் சொன்னார் ஒரு ஃபைட்டர்ஸ் ஒரு ஒரு எட்டு பேர் ஃபைட்டர்ஸ் வருவாங்க இந்த மாதிரி கான்செப்ட்னு சொல்லி சொன்னார் நான் நார்மலாக தெரியும் ஃபைட்டர்ஸ்னால் ஒரு பத்து ஃபைட்டர்ஸ் வருவாங்க சார் நம்ம எப்படி கம்போஸ் பண்ண என்னோட நான் இது பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ முடிஞ்சு டிஸ்கஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு எழுதிச்சு ஒரு மூடு தான் சொன்னார் நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் ஃபைட்டர்ஸ் ஆப்போசிட்டில் இருக்க மாட்டாங்க மாஸ்டர் நீங்கள் அது எப்படி கம்போஸ் பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு கான்செப்ட் எல்லாம் ஒத்தாச்சு பேசியாச்சு எல்லாம் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம திடீர்னு இப்படி சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நான் சரி ஓகே சார்ந்து வந்துட்டேன் வந்துட்டு அன்னையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஒன்றுமே புரியல ஆப்போசிட்டில் ஃபைட்டர்ஸ் இல்லாமல் நம்ம எப்படி ஃபைட்டர் இருக்கணும் என்ன இது அப்படின்றது சரி ஓகே இது ஒரு சேலஞ்சு தான் நம்மளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் நினச்சிட்டு ரெடி ஆகிட்டு வந்தேன் கான்செப்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ண சொல்லிட்டு கம்போஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ கம்போஸ் என்னுடைய கம்போஸ் பிறகு அவருடைய கான்செப்ட் பிறகாரும் வந்துட்டு லொக்கேஷன் நான் வந்துட்டு எனக்கு நான் தேவை நான் எதிர்பார்க்க மாதிரி லொக்கேஷன் வேணும் நாங்கள் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு லொக்கேஷன் போய் பார்த்தோம் ஸோ எனக்கு அது செட் ஆகல எனக்கு அப்புறம் இன்னும் நம்ம பெட்டராக பார்த்தா நல்லா இருக்கும் சார் சொல்லிட்டு பெங்களூர் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேண்டாங்க நித்யானந்த ஆசிரமம்னு ஒன்று இருக்காங்க நம்ம நித்யானந்தா இருக்கார் அவருடைய ஆசிரமம் பிடிக்கி பே மைசூர் பெங்களூர் டு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டரில் அவருடைய ஆசிரமம் இருக்குது அந்த ஆசிரமம் பக்கத்தில் சார் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு பத்து ஏக்கரில் போயிட்டு இருக்குது சார் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஹைதராபாத்துக்கார ஓனர் அதை பார்த்தோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தோம் பார்த்து அந்த லொக்கேஷன் ஃபிக்ஸு நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி எனக்கு கிடைச்சி போச்சு ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு லொக்கேஷன் இருந்தால் தான் நான் ஃபைனல்ஸ் இல்லாமல் நான் எப்படி கம்போஸ் பண்ணணுன்றதை நான் அதை பண்ண முடியுன்றதை நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் இதுதான் எனக்கு வேணுன்ட்டேன் லோக்கல் ஸோ பர்மிஷன் இல்லை அங்கே பர்மிஷன்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றது அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் எம்எல்ஏ மூலிமா அந்த லொக்கேஷனை கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அந்த லொக்கேஷனும் ஷார்ட் விடுதா சார் ஒரு ரெண்டு நாள் ஃபைட் போணுச்சு எக்யூப்மெண்ட்ஸு என்ன ஒரு ஆறு பேர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம நார்மலாக என்ன படம் எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் கொடுத்தாரு ஆனால் ஃபைட்டர்ஸ் ஆப்போசிட் இல்லாமலே ரொம்ப சிரமப்பட்டு அந்த ஃபைட் எவ்வளோ தான் சார் அதுக்கு இவர் ஒத்துழைப்பு எவ்வளோ கொடுத்தாரோ அதுக்கு ஏற்றவங்க நம்ம டிவிபி சார் கேமராமேன் ரொம்ப ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாரு அது ஒரு இந்த படத்தில் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சிங்கிள் ஆர்டிஸ்ட் பண்ண மாதிரி இதில் ஃபைட் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று நாங்கள் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கிறது அதுதான்
நல்லா வந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் தான் வந்து ஜனங்கள்கிட்ட கொண்டுட்டு போய் சொல்லிட்டு அந்த ஜனங்க தான் அந்த ஃபைட் என்ன எப்படின்றத சொல்லணும் எங்களுக்கு அது கேட்ட மாதிரி சார் நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து சொந்த ஊர் வந்துட்டு தமிழ்நாடு தான் விழுப்புரம் பக்கம் கள்ளக்குறிச்சி பெங்களூர் யூனியனில் தான் நான் பெங்களூர் தான் அங்கே தான் வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்டன் மாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு தான் வைலண்ட் வேலு அப்படின்னு என்னோடய பேர் இங்கே பே சென்னையில் வந்துட்டு நான் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இங்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இங்கே மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் கார்டு கிடைக்கல ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைட்டர்ஸ் ஆறுநூற்றம்பது பேர் இருக்காங்க எல்லோரும் கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எல்லோரும் கூட வேலை செஞ்சுருக்கோம் செஞ்சு நம்மளுக்கு அங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் வேலை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காம போச்சு அதனால் பெங்களூரில் போய்ட்டு அங்கே இந்த யூனியனில் மெம்பர் கார்டு எடுத்து அங்கே வந்துட்டு ஒரு நானூறு படத்துக்கு மேலே ஃபைட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி ஆறு அறுபத்தஞ்சி படம் ஸ்டன் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் வந்துட்டு ஒரு ஏழு படம் இப்போ இடையில் வந்துட்டு விருகம்னு ஒரு படம் சரிஞ்சு திட்டி வாசல்னு ஒரு படம் டவுலத்துன்னு ஒரு படம் கெத்தில் அப்படின்னு ஒரு படம் இன்னும் ரெண்டு படம் ஒரு எட்டு படம் வந்து தமிழ்லேயும் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா நான் தமிழ் கண்டாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி கருணாவகில் வந்துட்டு ஸ்டென் மாஸ்டர் இருந்தாலும் நம்ம சென்னை பாட்டு ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் இடி இந்தியா இவங்க தான் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆல் மாஸ்டர்ஸ் அது அடுத்த ஸ்டேட்டுக்காக தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை யாரும் பண்ணணும் கிடையாது அது மாதிரி இந்த வரைக்கும் அதனால் நான் வந்து தமிழில் வந்துட்டு ஒரு எட்டு படம் நான் பண்ணியிருக்கேன் போது அது தமிழ்காரன்றதுக்காக இன்னும் தெரியல இல்லை எங்கிட்ட வந்து ஒர்க் இருக்கிறதுனால எனக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் கூப்பிட்டு எனக்கு வேலை கொடுத்தாங்கன்றதும் தெரியல அதனால் இன்னும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒன்றரை டன் படம் வெயிட் கண்டிப்பாக வெளியாகும் வெளியாகிட்டு அதன் மூலிமா இன்னும் நான் இங்கே இந்த ஊரில் இன்னும் ஒர்க் பண்ணுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு மீடியாவில் நீங்கள் தான் எப்படியாவது இந்த படத்தை மக்களுக்கிட்ட சேர்க்கணும் சேர்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம் இன்னும் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம சிவா சாருக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி இதோட இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஜெர்னி பண்ண தயாராக இருக்கிறோம் அடுத்ததும் ரெடி இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக நாங்கள் பிளான் பண்ணுறதும் நடக்கும் அதெல்லாம் உங்கள் ராசிக்கு வந்து நடக்கும் இந்த படத்தை வந்து ஜனங்கள் தேட்டரில் வந்து பார்த்து வர இருபத்தஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் ஜனங்கள்லாம் தேட்டரில் வந்து படத்தை பார்த்து இந்த படத்தை வெற்றி படமாகன்னு உங்கள் எல்லா முறையும் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்ளுது நன்றி வணக்கம் இந்த படம் சிவா சார் வந்து முதல் முதல்ல இந்த ஒரு கதையை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேங்களூர்லேருந்து ஃபோன் அடித்து கேட்டாப்பில் எப்படின்னா இதுக்கு வந்து இந்த ஒத்த சேர்க்கிற மாதிரி ஒரு படம் நம்ம தனியாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாரு ஒரு ரூமுக்குள்ளேயே வச்சு எடுத்துட்டாரு ரூம்லேயே முடிச்சுட்டாங்க திருப்பியும் நீங்கள் ஒரு ரூமுக்குள்ளே வச்சு பண்ணிங்கன்னா எப்படிங்க இது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை இந்த படம் வந்து அப்படி இருக்காது ஒரு வித்தியாசமான படம் இதில் ஃபைட்லாம் உண்டு அப்படின்னாரு எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு என்னங்க சொல்கிறீங்க தனியாக நீங்கள் எங்கே போய் ஃபைட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு இல்லை ஃபைட் உண்டு இதில் வந்து ஒரு பெரிய கண்டென்ட் இருக்குது சோசியல் அவரன்ஸ் நிறைய இருக்குது இந்த கதையில் அப்படின்னாரு இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகும்னு எனக்கு தெரியல அப்படிங்கும்போது நான் அவர் அந்த கதையை அவர் என்கிட்ட நரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ரொம்ப அருமையான கதையாக இருக்குங்க இது இப்போதைக்கு இப்போ இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கும் இவர் இப்போ எடுத்துருக்கிற ஓங்கி அடித்த ஒன்றரை டன் வெயிட் இந்த கதைக்கும் ரொம்ப ஒத்து போச்சு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு சரி இந்த படத்தை கண்டிப்பாக எடுக்கணும் சார் ஏன்னா பார்த்திபன் சார் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் உள்ளேயே முடிச்சார் அந்த ரூம் விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்து அவ்வளோதான் அந்த படமே முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் பட் இது அப்படி கிடையாது இப்போ பழனியில் போய் ஷூட்டிங் எடுத்திருக்காங்க பெங்களூரில் ஷூட்டிங் எடுத்திருக்காங்க காரைக்கால் இப்படி எல்லா இடங்கள்லையும் சென்னையில் ஷூட்டிங் எடுத்துருக்கீங்க இப்படி எல்லா இடங்கள்லையுமே ரோட்டில் ஒருத்தர் நடமாடுறது எப்படி தனியாக நடக்க முடியும் எப்படி தனிமையில் ஒருத்தர் பேக்ட்ராப்பில் ஆள் இல்லாமல் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா அது அது டேலண்டடாக அந்த கேமராமேனும் சரி சாரும் சரி அவரு தான் டைரக்ஷன் இந்த கதை எழுதுறது எல்லாமே அவர் ரொம்ப அருமையாக அதை எடுத்திருக்காங்க நான் பார்த்தப்போ ரொம்ப வியப்படைஞ்சேன் பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காங்களே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக சொன்ன மாதிரி அவர் என்கிட்ட என்ன ஃபோனில் சொன்னாரோ அதை அப்படியே படமாக உருவாக்கிட்டு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் படமாக தான் அவங்க என்ன இதை ஒர்க் பண்ணிட்டு எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக இந்த ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வைலன் வேலு சார் அவர்களுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இது எப்படி ஒரு ஃபைட்டை அவர் கொண்டு வந்தார் அது நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லரில் அந்த ஃபைட்டு
ஒரு நல்ல ஒரு படம் இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் படமாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக ஒரு சிறிய படமாக இதை நினைக்காம இதை பற்றி ஒரு விபரமாக பேப்பரில் டிவிலலாம் எழுதி இந்த படத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும்படி உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கே வந்திருக்க ஒவ்வொரு மீடியா நண்பருக்கும் தயவாக கேட்குறேன் இது ஒரு நல்ல படம் ஏற்கனவே ஒரு எடுத்து ஒரு விருகம்னு ஒரு படம் எடுத்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பதினாறு ரிலீஸ் பண்ணோம் அது ஒரு அருமையான படம் அதுலேயும் ஒரு சோசியல் அவரன்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த கதையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் அவரன்ஸ் தான் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கதை எழுதும் போது மக்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட்டை சொல்லலாம் ஊரில் நடக்கிற என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஒரு எம்எல்ஏ வரலாம் அந்த ஊரில் என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து அவர் மாறுவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டையும் எடுத்து அருமையாக அதை செதுக்கி ரொம்ப ஒரு ரேடியோவில் அந்த ஒரு செய்தி கேட்குற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அது யாருமே இல்லாமல் அந்த ரேடியோவை மட்டும் காட்டி அதுக்கப்புறம் இவருக்கு கேட்டு அது அது ஒரு கொலை பண்ணுற அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையான மேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையிலே இந்த குழுவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன் வெயிட்டடா அவங்க எல்லாருக்கும் ட்ரெயிலர் டீசர் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படத்தோட டைட்டில் மட்டும் வெயிட் இல்லை இந்த படமும் வெயிட்டை தான் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் இப்போ இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பேன் நான் படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய நண்பர் சிவாவை பற்றி நான் சில வார்த்தைகள் பேச விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது அவரை பற்றி சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிட்டுருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு இந்த மொமெண்ட்டும் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக பிடிக்கிறத விட அவர் ஒரு டேரக்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவர்கிட்ட இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு டுவெல் டு தேர்ட்டின் இயர்ஸாக அவரோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கேன் நான் அப்போ அவரோட ட்ராவல் பண்ணும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் அவர்கிட்ட பேசும்போது பர்சனலாக நம்ம ஷேர் பண்ணுறது இஸ் அ ஃப்ரெண்டாக அது வேறு ஒரு சினிமா ஃபீல்டில் வச்சு பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட பேசும்போது எல்லாமே டிஏஐ பற்றி பேசுவார் விஏ பற்றி பேசுவார் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டப்பிங் எது கேமரா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் எதை பற்றி பேசுவோம் சினிமா பற்றி பேசிகிட்டே தான் இருப்பார் ஸோ அப்போ அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது அவருக்கு அவரோட ஆம்பிஷன் டார்கெட் லைஃப்பில் சினிமாவில் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆசை இருக்கும் சார் நம்ம ஒரு படம் பண்ணணும் நாலு பேருக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும் மணி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு தாட் இருக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு வெறி ஒன்று இருக்கணும் சினிமாவில் சினிமாவுக்கு நம்மளை பிடிக்கிறத காட்டிக்கணும் நம்மளுக்கு சினிமா பிடிக்கணும் அப்போ நான் அவங்கள தான் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் நோக்கி நகர்ந்து போக முடியும் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தேட்டர் நம்ம வந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்தால் இப்போ வந்து இருக்கு லெஜன்ஸ் இப்போ எல்லோரும் பெரிய லெவலில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் சினிமாவில் ஆசைப்பட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஒரு வெறியோடு அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தில் அவங்க மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணனால அவங்களோட அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சு ஸோ அது மாதிரி தான் அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக விட ஒரு சில டேரக்டராக அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ஷாப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் எப்படி அவர் எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கும்போது நிறைய சாஃப்ட் ஃபிங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிகினிங் ஸ்டேஜில் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தெரியும் அதில் துப்பறியாக நான் சொல்லணும் ஒரு சாஃப்ட் ஃபிங் மாதிரி ரொம்ப ஆசை நல்லா இருக்கும் அது அவார்டு நீங்கள் கூட ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் வந்து அவார்டெலாம் வின் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம போகணும் ஃபியூச்சர் ஃபில் வேறு பண்ணணும் அப்படின்னு போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பட்ஜெட்டும் ஒன்று வேணும் ஏன்னா மணி இல்லாமல் எதுவும் பண்ண முடியாது ஃபீஸ் சினிமா ஃபீல் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வேணும் மணி வேணும் ஸோ அந்த டைம் வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஃபிலிம் கடத்து ஒரு ஸ்டெப்பு போகணும் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம் போகணும் அப்படின்னா மணின்றப்ப வந்து அங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அதுலேயும் நான் கோ ப்ரொடியூசராக நான் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதுலேயும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டார் சும்மாலாம் இல்லை ஒவ்வொரு நாள் ஷூட் போகும்போது வந்து அந்த லொக்கேஷனுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரித்தி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணோம் அந்த டைம் அந்த படம் பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப லோ தான் ஆனால் அந்த லோ பட்ஜெட் நீங்கள் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா லோ பட்ஜெட்டாக இருக்காது அதோட ரிசல்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன பட்ஜெட்லேயே அவரால் இவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுது ஒரு ரிசல்ட்டு கொண்டு வந்துருக்காரு நிறைய படங்கள் வந்து எடுக்கிறாங்க சில படம் வந்து லோ பட்ஜெட் ஹை பட்ஜெட்லேயே எடுக்
இந்த படத்தை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா சார் சுகமாக தான் வயலன் வேலு சார் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க ஒரே ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஃபைட் சீன்லேருந்து சரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்கும் ஒரே ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டார்டிங்லேருந்து டெட் எண்ட் வரைக்கும் படம் முடியறது ஒரே ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் அந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்களை பற்றி சொல்லும்போது கூட அவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரே ஒரு ஆள் எப்படி முடியும் வேறு பர்சன் யாருமே ஒரு ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் எப்படி பண்ண முடியும் கேரட் ஆர்டிஸ்ட் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு பட் அவர் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் சொல்லி ஒரு ஒன் வீக் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு ஓகே இது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் எங்களுக்கு வந்துச்சு ஸோ இந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு அதை நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டாக கூட எனக்கு டேரக்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த படம் நல்லபடியாக வந்திருக்கு ஸோ மீடியா பீப்புள் நீங்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை சோசியல் மீடியா அவங்க மூலம் மக்களுக்கு போய் அது ரீச் ஆனால் மட்டுமே அந்த படத்தோட ஹிட்டு உங்கள் கையில் இருக்குது எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த படத்தை ஒரு நல்ல கருத்து நல்ல சோசியல் அவேர்னஸ் வந்து கொடுக்கணுன்றது தனி படம் எடுத்து முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வியூவர்ஸ் ஆன் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ரொம்ப கேட்டுக்கிறேன் பேச வாய்ப்பு கொடுத்த சிவாக்கும் எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணி நாங்கள் அவருக்கு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் படம் எடுத்து கொடுத்ததுக்கு சிவாக்கும் ப்ளஸ் எங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் பற்றி நான் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும் பிஏ பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சி சிவகுமார் அவர் நல்லா அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதே சைம் வந்து ரெட்டி சிவகுமார் சார் அவருமே வந்து நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு மணி சீக்கிரம் நல்லா மியூசிக் பண்ணி கொடுத்துரு அவருக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மொத படம்னு நினைக்கிறேன் மொத படத்தினாலும் அவன் மொத படம் இல்லாத மாதிரி நிறைய படம் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அளவுக்கு அவுட் புட்டு நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் எடிட்டிங் வந்து அரவிந்த் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வயலன்கர் சார் ஆல்ரெடி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் எங்களுக்கு வந்து ஒரு புது படமாக இல்லை இல்லைன்றதாலும் எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஜோசப் சார் சொல்ல வேணாம் அவர் வந்து சிவா பெங்களூர் அங்கேருந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் சரி இங்கேருந்து ஜோசப் சார் வந்து நானும் அவர் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக பண்ணி கொடுத்தார் அது வந்து ப்ரொடியூசர் அம்மா அவங்களோட அம்மாவாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ஒரு பையனுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் ஒரு ஜஸ்ட் எக்ட் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அவங்களுக்கு டேலண்ட் பர்சனுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ படம் நல்லபடியாக வந்திருக்கு உங்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு வேணும் பேச வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கும் எங்களை நம்பி நல்லா ஓட் பண்ணி கொடுத்த சிவா டீம் மெம்பர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி இன்னொரு தமிழ் ஆக்சுவலி ஐ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் இஸ் ஓகே ரைட் ஃபர்ஸ்ட்லி த திங் இஸ் த சினிமா இஸ் அ டைரக்டர்ஸ் விஷன் இட்ஸ் அ வெரி குட் கண்டென்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஓன்லி சம் பீப்புள் கேன் டூ நாட் எவ்ரி ஒன் So, I know Shiva sir from past 10 years, has done very good movie. Like Pathy Dhan, Mohan Lal and in our industry, Rahal, Vijay Raghavendra. Some people only done this actually. He is the only person who tried nice and uh, we finished it. He did a very good uh, direction. Uh, and Manu Shetan gave nice uh, music also, RR also. And uh, as you all know, uh, Varun Kheru sir. He did a uh, very good uh, stunt uh, this one. Fights also. Uh, and also, if I can't say, you should watch the cinema and say, as you all know, it just won't speak much. <laughs> Because we know all the departments, right? So, uh, you people just watch the cinema, then you, you can't know technical, technical things and how we struggle, how we uh, use camera angle shots, how we get up shots to convince the people, to convey the message. You have a good message also. In the end, if you think to know one thing, if you do good, good things will come to you. If you do bad, good, bad things will come to you. That is a, uh, this one. Very good message actually. And I'm very thankful to Shiva sir and the team. And uh, I'm, I should say one thing. Uh, we are very respectful and grateful to Shiva's mom actually. She trusted him and uh, she produced the cinema for her son. Uh, It's a great thing actually. We are very thankful to mom and uh, his family. We are planning to grow bigger as uh, once this cinema finishes. Uh, we will make one successful meet also. We will make uh, good films in future. Thank you. Thank you very much. Thanks to Shiva bro. And, uh, and uh, Padatha Pati Sulliya, you know, it's like it's a very different story. Ide. எனக்கு இதில் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ படம் பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அண்ட் 
சிவா ப்ரோ வந்து ஆக்சுவலி நானும் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்மால் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ அண்ட் ஸ்டண்ட் பற்றி பேசியே ஆகணும் வயலன்ஸ் 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 சார் வந்து பிரிச்சிட்டாரு நினச்சி கூட பார்க்கல இந்த அளவுக்கு சூப்பராக ஒரு ஸ்டண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எடிட்டர் ப்ரோ வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஸோ எல்லாருமே லைக் எப்படின்னா பேக் அண்ட் ஃபோர்த் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நிறைய பாசிட்டிவிட்டி உள்ளே போட்டிருக்கோம் அவுட் நல்லா படம் நல்லா இருக்குது மக்கள் நீங்கள் தான் சொல்லணும் இப்படி படம் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு உங்கள் சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு தேவை அண்ட் ப்ளஸ் அண்ட் மீடியா தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் வந்திருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் சார் ப்ரோ சிவா ப்ரோ ஒன் செகண்ட் இன் தமிழ் ஸோ ஐ கண்டினியூ வித் ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் ஐம் கிளாட் டு யூர் வித் சிவா சார் ஆஸ் அ டிஓபி and i have given a he is given as a very good challenging role to me because you have to uh, work with a single camera with a single person i have to act as a second person of the uh, i mean i have to act as a character not as a camera man each and every moment whatever he speaks or the other character that should be the camera man so i am the second character of this movie and each and every uh, frame we have worked a lot and uh, the technically i faced a very good experience and uh, it's a very uh, difficult task to me to frame each and every frame to show in a single character movie and i i thanks to shiva for giving an uh, opportunity to work in uh, tamil industry it's my debut film in tamil industry ரகுராமன் அவருக்கு வணக்கம் இங்க இல்ல பட் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு வணக்கம் சொல்லணும் அப்புறம் வந்து எல்லா தமிழ் டைரக்டர் அவருக்கு அப்புறம் வந்து டிஓபி அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா நான் வந்து இங்கதான் நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா நான் கத்துக்கிட்ட கத்துக்கிட்டு அப்புறம் வந்து பாம்பேல ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் பெங்களூர்ல கர்நாடகாக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஹைதராபாத் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் எல்லா டோட்டல் இந்தியால எத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்கும் என்னோட ட்ரீம் அதுதான் எத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்கோ அத்தனை லாங்குவேஜ் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் என்னோட ட்ரீம் அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு ரிட்டன் நான் வந்து இப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல வந்து நான் தமிழ் படம் விட்டு நான் வந்து வேற லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்புறம் வந்து நம்ம சுபா சார் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இப்பதான் எனக்கு கால் பண்ணி ஒரு தமிழ் படம் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னாரு நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து இங்கதான் நான் வந்து கத்துக்கிட்ட எல்லா தமிழ்ல வந்து நான் வந்து கலர் எல்லாம் வந்து இங்கே தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் செவன் இயர்ஸ் இங்கே தான் வந்து ரியா டிஜிட்டல் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஃபோர்த் தெருவில் இருக்கு அங்கே தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் இங்கே எல்லா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டு நான் சுற்றி எனக்கு ரொம்ப மெமரிஸ் இருக்கு இங்கே சென்னையில் நான் இன்னைக்கு வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஆல் செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே சென்னைக்கு வரும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்துட்டேன் ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி என்னென்னா வந்து திருப்பி நான் வந்து தமிழ் படம் பண்ணும்போது நான் ஒரு சிவா ஒரு வந்துட்டார் என்கிட்ட ஒரு பண்ண ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்போ நான் வந்து சரி ஒரு தமிழ் படம் நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒத்துக்கிட்டேன் பட் அப்புறம் பார்த்தோம்னா சார் இது சிங்கிள் கேரக்டர்னு சொல்லிட்டாரு சிங்கிள் கேரக்டர் சிங்கிள் கேரக்டர் எப்படி பண்ணுவார் அதெல்லாம் போர் ஆகிட்டே இருக்குமான்னு நினச்சிட்டேன் பட் பார்த்தோம்னா வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக பண்ணிட்டார் அவர் என்னென்னா ஒரே கேரக்டர் நான் வந்து இப்போ உங்களை எக்ஸ்பிரஷனில் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க நான் வந்து பதில் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க பட் யாருமே இல்லாமல் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஆடுகள் ஒரு நம்ம பேசியிருக்கோம்னா கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இது ஒரு சேலஞ்சிங்கான கேரக்டர் அவர் பண்ணிட்டார்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கை கட்டி ஆகணும்னு இருக்கு ஏன்னா வந்து யாருமே இல்லாமல் ஒரு இங்க யாருமே இல்லாம வந்து ஒரு ஃபைட் பண்ணணும் அங்க யாரும் இருக்க மாட்டாரோ நம்ம டைலாக் சொல்லணும் யாருமே இல்லாம வந்து ஒரு ஃபைட் பண்ணணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து அவரு சேலஞ்சிங்கா பண்ணிட்டாரு ஹிட் ஆஃப் லாப் அதெல்லாம் கடவுள் உங்களுக்கு கையில தான் இருக்கு அப்புறம் வந்து பட் அவர் ஆர்டிஸ்டா சக்சஸ் ஆயிட்டாரு என்னன்னா வந்து ஹீரோ எல்லாரும் ஆயிட்டே இருப்பாரு காசு இருக்குன்னா நீங்க உங்களும் நீங்களும் ஆயிட்டே ஆயிட்டே இருக்கும் நாங்க நாங்களும் ஆயிட்டே இருக்கும் பட் ஆர்டிஸ்டா ஆகணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஆர்டிஸ்டா வந்து அவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து ஆர்டிஸ்டா சக்சஸ் ஆயிட்டாருன்னு நான் நினைச்சிட்டே இருக்கீங்க நாளைக்கு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா அவர் ஒரு நம்பிக்கை வரும் அவர் மேல அவர் நிறைய படம் பண்ணணும் என்னன்னா அவர் வந்து எனக்கு இந்த படம் கொடுத்துட்டு போற கிஃப்ட் கொடுத்துட்டாரு என்னன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டாரு என்னன்னா எடிட்டர் அரவிந்த் சிவா மியூசிக் டைரக்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் இவர் எல்லாம் வந்து கிஃப்டோட எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டாரு
ஹிட்டு ஃப்ளாப் வந்து இது உங்களுக்கு கையில் தான் இருக்குது பட் நினைவா ஒருத்தருக்கு வந்து ரொம்ப நான் திருப்பி தமிழ் மூவி பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது திருப்பி இன்னொரு படம் தமிழ் படம் நான் சைன் பண்ணிட்டேன் திருப்பி நான் இதே ப்ர சேம் உங்களுக்கு எல்லாம் ரிட்டன் நான் வந்துட்டு பேசிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சிவாவுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் எழுதிருக்கீங்க வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நிருபர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் சினிமா துறையை சேர்ந்த அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் என்னத்துக்கு ஓங்கியடிச்சா ஒன்றுடன் வீட்டு தான் டைட்டில் வச்சுருக்கேன் நீ தான் பெரிய இவனா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கலாச்சாங்க ஆக்சுவலாக படத்தோட டைட்டில் வந்து நூறு கோடியில் ஒருவன் அது கைக்கு என் கைக்கு டைட்டில் இந்த காப்பி ரிலீஸ் ஆனது வரதுக்குள்ளே படமே ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு என்னடா இது கோ கொரோனா செகண்ட் வேவில் படம் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுறதுக்குள்ளே டைட்டிலே வந்துடுச்சு அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு டைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டைட்டில் எனக்கு கிடச்சிது பேசிக்கலாகவே எனக்கு சூர்யா சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் நிறைய பேர்த்துக்கு இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு அவரோட டைட்டில் எனக்கு என் படத்தை கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் எதுக்கு இந்த டைட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னா டைட்டிலே ஒரு பவர் தெரியணும் என்னடா அவ்வளோ பெரிய ஆளாக நீ அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நான் சாதாரண ஆள் தான் ஏன்னா நீ நீங்களாம் ஒரு ஹீரோவா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் ஒரு ஹீரோவா இல்லை அது அது எனக்கு தெரியாது ரோட்டில் ஒருத்தர் அடிபட்டு கிடக்கிறானா ரத்தம் போயிட்டு இருக்கும்போது எவன் தூக்கி போகிறானோ அவன் தான் ஹீரோ சிக்ஸ் பேக் வச்சுருக்கானா அப்போ பார்க்க முடியாது அவன் தான் ஹீரோ அந்த மாதிரி இந்த கதைக்கு நானே நடிக்கணுன்றது என்னோடய ஆசை அதனால நான் பண்ணேன் அதுவும் இல்லாமல் சோசியல் அவேர்னஸ் வச்சுருக்கிற ஒரு கதை இது ஒன்றும் வந்து ஒரு மாஸ் ஃபைட் ஒரு அஞ்சு ஃபைட்டு இல்லை ஐட்டம்ஸ் அங்கே போட்டு ஆடிடுது அந்த மாதிரிலாம் இந்த படம் பண்ண கிடையாது இப்போ கரண்டில் இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன சோசியல் மீடியாவில் இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன ஒரு பதிமூணு வயசு பையனுக்கு ஆன்லைன் ஸ்கேமு வீடியோ காலில் வர வச்சு அவன்றது காசு வாங்கி எல்லாம் போயிட்டாங்க அந்த மேட்ரு எப்படி இந்த படத்தில் திரைக்கதையில் வைக்க முடியும் அது ஒரே ஒரு கேரக்டரை வச்சு அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபைட் சீன் ஃபைட் சீன் வந்து இது வரைக்கும் டோட்டலாக இந்தியா லெவலில் ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் வச்சு அது ஒரு ப்ராப்பர் ஃபைட் அதாவது சும்மா வந்து அதர் கேரக்டர்ஸ் காட்டாமல் பண்ணுறேன்ற பேரில் பண்ண கிடையாது ப்ராப்பரான ஓப்பனிங் ப்ராப்பரான ஃபினிஷிங் ப்ராப்பரான ஒரு மீட்டிங் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸுன்னு சொல்லி நானே சொல்லிட்டுருக்கக்கூடாது படத்தோட பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து எங்கேயுமே வந்து இது ஒரு சோலோ சோலோ கேரக்டரு ஒரு ட்ராமா கதை அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஒரு கம்ப்ளீட் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பேக்கேஜில் ஆனால் ஒரே ஒரு கேரக்டரில் எங்கேயுமே போர் அடிக்காமல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இன்டர்வல் பிளாக்கு ப்ராப்பரான ஒரு கிளைமேக்ஸு கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு கேரக்டர் வச்சு கிளைமேக்ஸ்னு ஒன்று வைக்கிறதே பெருசு இதில் ரெண்டு கிளைமேக்ஸ் நான் வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா கதை வந்து நம்மக்கிட்ட ராம்கோபால் ச அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் நான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அவரை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் படம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லுவார் என்கிட்ட பட்ஜெட் இல்லைங்கன்னு சொல்கிறவங்கள பார்த்து செருப்பால் அடிப்பேன் நாயே அப்படின்னு வரும் ஏன்னு கேட்டால் உன் கையில் என்ன இருக்குது உன்னால் என்ன படம் முடியும் அதை வச்சு நீ படம் பண்ண நீ புத்திசாலி இல்லை நான் நூறு கோடி கொடுத்தா தான் படம் பண்ணுவேன் இல்லைனா படம் பண்ண மாட்டேன்னு நிறைய பேர் உட்காந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னால் என்ன முடியும் இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன பண்ண முடியும் இந்த பட்ஜெட்டில் இது தான் பண்ண முடியும் கொரோனா டைமில் ஒரே ஒரு கேரக்டர் வச்சு தான் பண்ண முடியும் அந்த ஒரே ஒரு கேரக்டரில் எப்படி வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ப்ராப்பரான ஒரு இது அப்படி எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்பரான கால்குலேஷன் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கிறேன் இது குறைஞ்ச பட் பட்ஜெட்டில் பண்ணப்பட்ட படம் தான் அதுக்காக குறைஞ்ச பட்ஜெட் படம்ன்றது சொல்கிறதுக்கே பயமாக இருக்குது ஏன்னா தேட்டர் தர மாட்டாங்க அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இது பண்ணுறேன் ஆனால் தேட்டருக்காரங்க நிறைய பேர் இப்போ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க சின்ன பட்ஜெட் பெரிய பட்ஜெட்டில் வித்தியாசம் பார்க்காம இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக ஆதரவு எல்லோரும் தரணும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரான ஒரு ஓப்பனிங் இப்போ கேமராமேனை பற்றி பேசி ஆகணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சீனே வந்து ஷூட்டு போகலான் போது சார் அங்கேருந்து ஹீரோயின் வராங்க இந்த பக்கத்துலேருந்து வில்லன் வந்து எங்களை என்னை வந்து சுட வராரு அப்படின்னு அங்கேயும் யாரும் இல்லை பின்னாடி இங்கேயும் யாரும் இல்லை நான் எங்கே கேமரா அங்கே வைக்கிறது இப்படி வச்சா அவர் தெரியாது அப்படி வச்சா இப்படி தெரியும் தெரியாத எப்படி அங்கே நான் எடுக்கிறது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்தே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அவர் அதனால் அவருக்கு நான் கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லி ஆகணும் வைலண்ட் வேலு மாஸ்டர் அவருக்கு அவர் கால் பண
இதே மாதிரி ஆர்ஆர் ஆர்ஆர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து படத்துக்கு எல்லா படத்துக்குமே ஆர்ஆர் முக்கியம் அது சோலோ கேரக்டர் நம்பும் கண்டிப்பாக இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரே எங்கேஜிங்காக இருக்கணும் எங்கேயுமே ஒரு சோர்வடையாமல் ப்ராப்பரான ஒரு கிளைமேக்ஸு அந்த விறுவிறுப்பு கொஞ்சம் கலைஞ்சாலும் எல்லோரும் ஃபோனை நோண்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் அதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக அவர் ஆர்வ ஆர்ஆர் வந்து அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கண்டிப்பாக இந்த மேடையில் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கலரேஷ் சாரும் அதே மாதிரி தான் கலரேஷ் சார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த ஃபிலிம் வேறு ஒரு கேமராவில் ஷூட் பண்ணிடணும் செகண்ட் ஹாஃபு வேறு ஒரு கேமராவில் ஷூட் பண்ணுறோம் சார் இது எப்படி ரெண்டும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுமான சார் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வசந்த அனுபவம் மாதிரி அதனால் அவர் கண்டிப்பாக நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இது இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லாருமே அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க மெயினாக வந்து என்னோடய அம்மா அவங்க வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே என்னோடய பேக் போனே அவங்க தான் வேறு யாரும் ஆக்சுவலாக நம்மளை தூக்கி விடுறதுக்கு என்றைக்குமே வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு ஆள் வரப்போகிறதில்ல உள்ளேருந்து மட்டும்தான் அது உங்கள் அம்மா அப்பாவாக தான் இருக்கணும் வேறு யாரும் நமக்காக வந்து நிற்க போகிறதில்ல அதேமாரி நல்ல நண்பர்கள் எனக்கு இருக்காங்க அதனால் எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது இந்த சினிமா துறையில் எனக்குன்னு இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இல்லை எங்கள் வாப்பா நான் அவனை வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறேன் இல்லை வா கதை சொல்லு அப்படின்லாம் கேட்குறது எனக்கு யாரும் கிடையாது எல்லாமே என்னோடய நண்பர்களும் கடவுளும் என் கூட இருக்கிறவங்களும் மட்டும்தான் எனக்கு ஆதரவு வேறு யாரும் கிடையாது நிறைய பேர் இந்த சிவன் ஸ்டில் வச்சு கூட கேட்டாங்க என்னங்க நீங்கள் ரிலீஜியஸ் ஓரண்ட் ஓரியன்டாக ஏதாவது மூவி பண்ணியிருக்கீங்களா என்ன அப்படின்னு ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டடாக எந்த மூவியும் கிடையாது தப்பு யார் பண்ணாலும் கடைசியில் ஒரு கடவுள் ஒருத்தர் வருவார் அந்த மாதிரி இதில் தான் அதை பண்ணியிருக்கோம் அது சிவன் இயேசுநாதர் அல்ல அப்படி பிரித்து பார்க்க கிடையாது இந்த படத்துக்கு இந்த கதாபாத்திரம் வர மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதனால் அதை பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இல்லை யாரும் யாரையும் வந்து மேலேயும் சொல்லலை கீழேயும் சொல்ல தப்பாகவும் சொல்லலை அது தயவு செஞ்சு அது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும் வந்திருக்க அனைத்து நண்பர்களும் மீண்டும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்